Hi, this is Talent from Linton Design. 大家新年快乐。然后二零二三年到了，所以我们现在啊、呃、为你们准备了五个 category， 怎么在二零二三年呢？让你们了解一下新的设计趋势。第一个 category 就是颜色。那 Sharon William 呢？它的年度颜色也是每年流行的指标哦。然后今年也不例外。那他们今年 Sharon William 公布的2023年代表色呢是腮红色。那它也就是 Radiant Point， 它是一种有点像棕色混合粉色的中性颜色。然后它呈现出是一种温暖又直朴的设计风格。那第二个呢是 Benjamin Moore， 他主打另一个颜色呢，那他就是嗯叫做覆盆梅子红，也是 Raspberry Blush 的，它也是他二零二三年的年度色，它是一种很温暖，然后又很迷人的粉色，那可以让我们室内设计的空间呢添加一点那种比较醒目大胆的视觉效果。那第三个呢，就是柔和的色调，像很 soothing 的 pastel color。如果你不喜欢以上那种很鲜明的颜色的时候呢，你就可以用这个。那整体而言呢，柔和的色调是2023年的颜色主旋律，让家里有带有那种很淡雅又平和的感受。第四点呢，就是翡翠色，那也就是 emerald green。它很值得一提的是，因为翡翠色是2023年的流行色系，也是厨房最会常被看到，在杂志上看到的颜色。那它也会常常出现在我们最近的室内设计案子之中，尤其在厨房的柜子里面。第二个 category 呢，就是 material。然后第一点我们要提到的就是为白色添加质地。然后这个意思就是说，虽然白色仍然是那种永垂不朽的颜色选项，但我们这次就会建议你加一些 texture 在上面，那为设计就会添加很多的层次在里头。例如说，你挑选棉质或羊毛等不同材质来呈现不同白色的质地啊，或者是在嗯既有的白色主色调中加入其他中性的颜色作为调配来搭配它。再来就是食材上面的运用。那就是像一个这个叫做 statement stone， 那这里就是说大型的食材呢，然后你加上那些很强烈鲜明的纹理呢，也是2023年室内设计流行的趋势。那它能够大幅度提升家里那种奢华感。如果是你看到室内设计，嗯，中有一大块那种天然大理石，你就会明白那种它带来的那种视觉效果和感受。那例如说，你是可以在你的。呃，你的 island 啊，上面加一些这些视觉效果，有时候或者是一个 TV 的墙上也都可以做。再来就是食材还有灯饰，也就是 stone and lighting。除了提到大理石、天然石的那种应用之外呢，今年还流行哦，加那种石头运用在你意想不到的地方，像是灯饰。像电那个石头上面的纹路呢，加上那种灯光反射，它会产生出一种很特殊的视觉效果，也让这种有趣的组合成为2023年你可以尝试的家中饰品。那当然，你可以在呃网络上也可以买到很多像这样的呃物件，尤其是在你可以放在，尤其是放在那种 dining table 上面，或者是你放在 island 上面的灯，都可以尝试做这样的事情。自然有机的材质，也就是 natural organic materials， 例如说亚麻或黄麻等等材料呢，你可以营造出原始的自然质地，然后搭配出大地色，像是米色啊、棕色、绿色以及绿色植啊、呃、那种盆栽，更能呈现出那种大自然连接的风格。金色金属就是像 gold material metal。它那个颜色呢，作为摆饰当中的配色，可以让你大幅产生那种差异化。不让不论你是使用雾面还是亮面的金属色，除了金色，你也可以考虑用像是铜色啊，或者是黄铜色，或是香槟色作为不同的选择之一。玻璃材质就是 glass， 玻璃在室内设计上扮演一个。很特别的角色，它虽然设计会让，呃，整个室内空间感觉很轻盈又高雅，不论是花瓶啊、餐具、灯具或者其他的装潢材料，玻璃仍然是其他室内设计师常年使用的材料之一。Category 也就是 space， 那就是今年就是暗色的台面设计。白色系厨房呢，在过去几年大为流行，但是我们也慢慢看到流行转为暗色的设计。
，许多室内设计师呢开始采用那种质有质地的深色花岗岩或者造石作为台面，然后跟淡色的橱柜产生那种视觉上的反差。安色系居家办公室空间，也就是 dark offices。居域现在还有很多人在啊、呃、居家办公，我们认为居家办公空间呢会持续发烧，有别于其他居家空间呢，办公室是需要一种稳重沉静的设计，让人可以专注在工作上。因此呢，暗色为主的室内设计风格是相当适合的。你可以选择带有层次的暗木色办公家具作为设计布置的主角，多功能式和家具。因为越来越多人居住在较少的公寓空间里，多功能的空间规划呢，或家具设计会显得非常的重要。有些人是强调空间利用的最佳化，例如说楼梯下或者是床下添加额外的储藏空间，或者是有些让家具有些多重的多重的用途，例如咖啡桌可以展开变成大型餐桌等等。个人的放松空间，也就是 retreat spaces。所谓个人的放松空间，不一定是一个房间哦，它也可能是家中的一个角落。重点是它可以布置成你喜欢的样子，然后你在此做放松啊，享受。那我们喜欢放上一个舒适的椅子，然后添加温暖的抱枕以及暖色系的配件，打造一个专属个人的空间。我们刚刚已经讲了前面三个 category， 那在下一集的时候呢，我们会再跟你分享两个另外的 category。那下集见喽，拜拜。